राधे राधे जय श्री कृष्णा कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए स्वस्थ हो गए अच्छे हो गए आप लोगों के घर पे नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना वंदना होती है भैया मेरे घर पे भी होती है इसमें कौन सी बड़ी बात है लेकिन आप धूप दीप कोई कोई अगरबत्ती जलाता है कोई धूप बत्ती जलाता है आरती के बारे में तो मैंने बता दिया है की आरती के बाद बची हुई बत्तियों का क्या करना है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में या फिर एंड ऑफ स्क्रीन में लिंक डाल दूंगी आप जाके चेकआउट कीजिए कि जब हम आरती कर लेते हैं तो उसकी बची हुई बत्तियों का क्या उपयोग करते हैं लेकिन जो आज का विषय है वो ये है कि हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं कोई धूप बत्ती जलाता है कोई अगरबत्ती जलाता है दोनों में से क्या चीज चलानी जलानी चाहिए उसके ऊपर तो मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी लेकिन हम जो धूप दीप जलाते हैं जो धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाते हैं जो उसकी राख बसती है उसका क्या करना चाहिए आप भी तो कहीं उन लोगों में से तो नहीं है कि जो भी राख बची जो भी धूप दीप आपने जलाई उसका जो भी सामान बचा राख वगैरह जो भी बची आपने पॉलिथीन में पैक किया और आप गंगा जी में या यमुना जी में पैक किया गए या फिर सख्त नदियों में से जो भी नदियां आपके घर के नजदीक पड़ती हैं आप उनमें थ्रो आउट तो नहीं करके आ जाते कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है अगर आप भी उनमें से हैं तो आगे से आप ये गलती बिल्कुल बिल्कुल भी मत कीजिएगा मैं आज आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अगरबत्ती या धूबत्ती भगवान को दे रहे हैं दिखा रहे हैं उसकी जो राख बसती है आखिर उसका आपको क्या करना है देखिए उस राख को आप इकट्ठा कर लीजिए नित्य प्रतिदिन की राख को आपको इकट्ठा करना है जैसे आप गंगा जी में या यमुना जी में फेंकने के लिए एक पॉलिथीन में इकट्ठा करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको उस राख को गंगा जी में या यमुना जी में फेंकने के लिए जैसा इकट्ठा करते हैं वैसे ही आपको उस राख को इकट्ठा करना है इकट्ठा करने के तत्पश्चात आपको जब भी आप अपने गाँव जाते हैं जब भी आप महीने में दो महीने में तीन महीने में आप गांव जा रहे हैं तो आपके जो खेत हैं, आप उस खेत में उस राख को डाल के आ जाएगी आप देखेंगे कि जो आपकी फसलें होती हैं, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाएंगी ठीक है अगर आप आप कहोगे दीदी हम तो फ्लैट में रहते हैं हमारा तो कोई खेत ही नहीं है हमारे तो गाँव जाते नहीं है आजकल के लोगों के पास ये भी एक एक्सक्यूज समझ लो या कुछ भी समझ लो ये भी बहुत ज्यादा होता है तो भैया आपके घर पे कोई पौधे तो होंगे मतलब अगर आपको मेरी तरह से प्लांट का शौक है अगर प्लांट का भी शौक नहीं है आपको तो आपके घर में जो भी पौधे हैं उसमें आप थोड़ी थोड़ी सी वो राख डाल सकते हैं अगर आप गांव नहीं जाते हैं तो वो जो अगरबत्ती धूबत्ती की जो राख बसती है वो आप अपने पौधों में डाल सकते हैं हर महीने के महीने आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे हैं अब लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि दीदी हम तो वर्किंग है हमारे घर पे पौधे भी नहीं है तो भैया अगर आप फ्लैट एरिया में रह रहे हो किसी के मकान में रह रहे हो या फिर आपका खुद का मकान है और आप वर्किंग हो आपके घर पे पौधे भी नहीं है आप गांव भी नहीं जा पाते हो तो एक सिंपल सा सलूशन आपको बता रही हूँ गंगा जी यमुना जी में मत फेंकिए प्लीज आप किसी पार्क में किसी खाली जगह में है बहुत सारे पार्क होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे होते हैं वहां पे चारों तरफ आप उस घास को डाल के आ जाइए मतलब उस राख को डाल के आ जाइए ये देखेंगे आप वो पौधे जो हो रहे हैं वो ग्रो होने चालू हो जाता है ठीक है तो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि भैया गंगा जी को यमुना जी को खराब मत करो हमारी जो सप्त नदियां हैं उनको खराब मत करो उनमें ये चीज डालो मत अगर ये चीज नहीं डालनी वहां पे तो इन चीजों का उपयोग आखिर आपको कैसे करना है कि आपको इसका पाप भी ना लगे और इसका यूटिलाइज भी हो जाए और साथ ही के साथ आप देखोगे अगर आप अपने घर के खेत में या फिर घर के पौधों में डालते हो ना आप देखोगे आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके जो खेत है आपके जो खेत है उनमें फसल की उत्पत्ति जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी बात बोलिए साथ ही के साथ मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है जो मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे वीडियो खत्म होती है आपको दिख जाएगी की अगरबत्ती के बाद बची हुई बत्ती का क्या उपयोग करना चाहिए इसके बाद आप जरूर देखिएगा तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण